በከፍተኛ ድምጽ አሳልፎታል የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት በጀት እንዳይቋረጥ እስከ ትናንት እኩ ለሌሊት በነበረው ጊዜ ህጉን ማሳለፍ ነበረባቸውና ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በመጪዎቹ ቀናት ውስጥ ህጉን ይፈርማሉ ተብሎ ይጠበቃል የቪኦኤዎቹ ሜገን ዱዘርና ክሪስ ሃና ያጠናቀሯቸውን ዘገባዎች ትረጀ ደስታ ያቀርባሉ በጀቱን በማጽደቅ ሂደት ሁለቱንም ምክር ቤቶችና አባላቱን ሲያጋጭና ሲያጨቃጭቅ የሰነበተው ለኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምን ያህል የመንግስት ድጋፍና ፎይታ መስጠት ይገባዋል የሚለው ነው ከዚህም ጋር ተያይዞ በወረርሽኙ ሳቢያ ስርዓት ለሆኑ ዜጎች ወይም ዝግ በሆነው ኢኮኖሚ ተጎጂ ለሆኑ የንግድ ድርጅቶች ምን ምን አይነት ፎይታዎችና ጥቅማጥቅሞች መካተት ይኖርባቸዋል የሚለው ነበር ዋናው ትክክለታችን መሆን ያለበት ተጎጂዎችን በመርዳትና በመደጎም ላይ ነው ወይስ ኢኮኖሚውን ክፍት አድርገን ማንቀሳቀስ ነው የሚሉት በበጀት ክርክር ውስጥ ሲነሱ የሰነበቱ ነጥቦች ነበሩ የበጀት ክርክሩ ጉዳይ የተነሳው ለኮቪድ 19 ወረርሽኝ የተጋለጡ ሰዎች ቁጥር በበዛበት ጊዜ ነው በዩናይትድ ስቴትስ ከ18 ሚሊዮን ሰዎች በላይ ቫይረሱ የተገኘባቸው ሲሆን በየቀኑ ከ200 ሺህ በላይ የሚሆኑ ሰዎች ለቫይረሱ መጋለጣቸው የተሰማ በመጣበት ጊዜ ነው ከጆን ሃፕኪንስ ኮሮና ቫይረስ ምርምር ማዕከል የተገኘው መረጃም እንደሚያሳየው ከ319 ሺህ በላይ ሰዎች በኮቪድ 19 ህይወታቸውን ያጡ መሆናቸውን ተዘግቧል። የበጀቱ ዋና ዋና ክፍሎች አመታዊ ገቢያቸው ከ75 ሺህ ዶላር በታች ለሆኑ አሜሪካውያን በነፍስ ወከፍ ይሰጣል የተባለው የ600 ዶላር ክፍያ ይገኝበታል። የግምጃቤት ሚኒስትሩ ስቲቨን ሙንቺን በሚሊየን የሚቆጠሩ አሜሪካውያን የ600 ዶላር ቼካቸውን በሚከተለው ሳምንት መጀመሪያ ላይ ጀምሮ ሊያገኙ እንደሚችሉ ተናግረዋል ለስራአቶቹ በየሳምንቱ የሚሰጠው የ300 ዶላር ዳረጎት ለ11 ሳምንታት እንደሚከተልም ስቲቨን አስተዋቀዋል ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ደረጃ ደስታ አመሰግናለሁ ደረጃ ብሪታንያ ባለፈው ሳምንት ማገባደጃ ላይ በይበልጥ ተላላፊ የሆነ የኮሮና ቫይረስ ዝርያ መገኘቱን ይፋ ማድረጓን ተከትሎ ካርባ የሚበልጡ ሀገሮች ከዚያች ሀገር የሚጓዙ መንገደኞች እንዳይገቡ ከልክለዋል ብሪታንያ አዲስን ቫይረስ ለመቆጣጠር እየታገለች ባለችበት በዚህ ወቅት ይህ አዲስ የወጣው የጉዞ እገዳ ትልቅው ሲየፈጠረ መሆኑ እየተነገረ ነው በተመሳሳይ ቫይረሱ የተገኘባት ደቡብ አፍሪካ የሀገር ሸባት ያዲሱ አይነት ቫይረስ ወረርሽ መሆኑ ገልጻለች ባለስልጣናቷ መደናገጥ ያስፈልግም እያሉ ነው ሄንሪ ሪትዌል ከለንደን አኒታ ፓውል ከጆሃንስበርግ ያጠናቀሯቸው ዘገባዎች እየደንገረመው ታቀርባለች በተቋረጡ በረራዎች ምክንያት የብሪታንያ አየር ማረፊያዎች ውስጥ ሁከት ተፈጥሯል። ብሪታንያ ከጎረቤቶች ጋር ተቆራርጣለች። ካናዳ፣ ሩሲያና ህንድን ጨምሮ እጅግ ብዙ ሀገራት ወደ እንግሊዝ መብረርም ሆነ ከእንግሊዝ የሚመጡ በረራዎችን መቀበል አቋርጧል። የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን የበረራ እገዳውን ተከትሎ ጎረቤት ሀገራቱ እግዱን እንዲያስቡበት ለማግባባት እየጣሩ ይገኛሉ። We in the UK fully understand the anxieties of our Benyangrizawyan ke covid 19 gar teyezu yemetawun yodajochachinin medenaget nigemezebowale negergin baand taxi ust bichewun yetekemete taxi chauffeur minim yihal virusun indem yastrach yemenigemezebowu negerno selezihim ነገሮችን በተሎ መቆጣጠሩ ላይ ለውጥ እንደምናስመዘግብ ተስፋለን ታዲያ እሳቸው የኒበሩ እንጂ የኔዘርላንድ ጤና ሚኒስተር ሂጎዲ ጆንግ ተጨማሪ እገዳ ለማድረግ እቅድ እንዳላቸው ገልጸዋል ከእንግሊዝ የሚመጡ በረራዎች ላይ እገዳ ይጣል ነው ቅድመ ጥንቃቄ ለማድረግ ብለን ነው ከእንግሊዝ በሚመጡ ሌሎች የመጓጓዣ መንገዶችም ላይ እገዳ ለመጣል ሐሳብ አለ ካየር ማረፊያዎች በተጨማሪ የጉዞ እቅዱ ይበልጡን ወደ ፈረንሳይ በሚያ ቀኑ ትናንሽ የጉዞ መርከቦችና የባቡር መንገድ ላይ ጎልቶ ይታያል ገናንና የአዲስ አመትን አብሮ ለማክበር እቅድ ያዙና ጉዞ ይጀምሩ የተለያዩ ሀገር ዜግነት ያላቸው ቤተሰቦች በየመናሃሪያው እየተጉላሉ ይገኛሉ ይህም ብቻ ሳይሆን በእንግሊዝ የውጭ ንግድ በዚህ ጉዞ መቋረጥ ሙሉ ለሙሉ የተጎዳ ሲሆን የአውሮፓ ሀገራት ሹፌሮች ወደ እንግሊዝ ለመጓዝ ፈቃደኛ ካልሆኑ የገቢ ንግዱም እንደሚጎዳ ይተመናል ይህን ተከትሎም የእንግሊዝ ሱፐርማርኬቶች የአቅርቦት 
ነገር ያጋጥም እንደሚችል እየገለጹ ይገኛሉ 70 በመቶ ተዛማች እንደሆነ በተነገረው በዚህ አዲስ የኮሮና ቫይረስ ለምክነት 16 ሚሊዮን የሚሆኑ እንግሊዛውያን በደቡብ እንግሊዝና በለንደን ራሳቸውን ዘክተው ተቀምጠዋል ያውሮፓ ህብረት በጉዳዩ ላይ ያለው አቋም ዛሬ እንደሚያስታውቅ ይጠበቃል በመጪው ሳምንት በሚገባው ባውሮፓያኑ አዲስ ዓመት እንግሊዝ ያለምንም ስምምነት ያውሮፓ ህብረትን ጥላ እንደምትወጣ ይጠበቃል ይህም ከአዲሱ ቫይረስ ጋር ታይዞ ሌላ የጉዞ እክል እንደሚያመጣ ተሰባል በተመሳሳይም አዲሱ ተዛማች የኮቪድ 19 ቫይረስ የተገኘባት ደው አፍሪካ 9000 የሚሆኑ ተጠቂዎች እለት እለት እየመዘገበሽ መሆኗን አስተውቃለች ያለም የጤና ደረጃ ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኑ ስለ አዲሱ ቫይረስ ከተዛማችነቱ ባለፈ የታወቀ ነገር ዓለም ኖሩን ጠቅሰው የቫይረሶች ራስን መለወጥ የተለመደ ነገር መሆኑንም አሳስበዋል In the past few days there have been reports of new variants of the COVID-19 virus in South Africa and the United Kingdom. ባለፉት ጥቂት ቀናት በደቡብ አፍሪካና በእንግሊዝ አዲስ አይነት የኮቪድ-19 ዝርያ ቫይረስ መገኘቱ ይፋ ተደርጓል። ቫይረሶቹ ቅርጻቸውንና ባህሪያቸውን መቀየራቸው ተፈጥሯዊና የሚጠበቅ ነገር ነው። እንግሊዝ ቫይረሱ በቀላሉ ተዛማጅ መሆኑን አስታውቃለች። ነገር ግን ቫይረሱ ከፍተኛ የሆነ ህመምም ሆነ ሞት ማስከተሉ እስካሁን ድረስ አልተረጋግጥም። በደቡብ አፍሪካ ባለስልጣናቱና የጤና ሚኒስትሩ በሀገሪቱ ከተመዘገቡት ኬዞች ውስጥ 90 በመቶቹ አዲሱ የኮሮና ቫይረስ መሆኑን ገልጸው ነገር ግን ህብረት ሰው ሳይደናገጥና ሳይዘናጋ ከዚህ ቀደም ሳይደርገው እንደነበረው የፊት መሸፈኛ ጭምብሉን በመልበስ እጅን በተደጋጋሚ በመታጠብና አካላዊ ፈቅድታን በመተክበር ራሱን መጠበቅ ላይ ብቻ ማተኮር እንዳለበት አሳስቧል ለሄነሪ ሪጅዌልና ላኒታ ፖል ዘገባ እየደንገረመው ኳሽንግተን ዲሲ ኤደንና መሰገናለሁ በተዛመደ ዜና የዩናይትድ ስቴትስ ባለስልጣናት ከወደ ብሪታንያ የሚጓዙ መንገደኞች በሙሉ ከኮቪድ-19 ነፃ መሆናቸውን የሚያሳይ የምርመራ ማስረጃ እንዲያቀርቡ ግዴታ ለማድረግ ያሰቡበት መሆናቸው ተሰማ የዋይት ሃውስ የኮሮና ቫይረስ ግብራ ኃይል ተናን ሰኞ ተሰብስቦ ከብሪታንያ የሚጓዙ መንገደኞች ከመነሳታቸው ከ48 ወይም ከ72 ሰዓት በፊት ተመርምረው ከቫይረሱ ነፃ የሚል ማስረጃ እንዲያቀርቡ የሚጠይቅ ደም ለማዘጋጀት ተነጋግረውበታል ሲሉ የዜና ዘገባዎች አመልክተዋል ዩናይትድ ስቴትስ ወደዚህ እርምጃ ያመራችው በደቡባዊ ብሪታንያ የተከሰተው አዲስ አይነት ኮሮና ቫይረስ በከፍተኛ ፍጥነት መዛመቱን ተከትሎ ካርባ የሚበልጡ ሀገሮች መንገደኞች ከብሪታንያ እንዳይገቡ ከከለከሉ በኋላ ነው ዩናይትድ ስቴትስ አልከለከለች ይሁን እንጂ የኒውዮርክ ሀገረ ገዢ አንድሩ ኮሞ አየር መንገዶች ከብሪታንያ ወደ ኒውዮርክ በሚያደርጓቸው በረራዎቻቸው ላይ መንገደኞቻቸውን በሙሉ ከማሳፈራቸው አስቀድመው የኮቪድ-19 ምርመራ እንዲያደርጉላቸው አጥብቀው አሳስበዋል ቨርጂን አትላንቲክ ብሪቲሽ ኤርዌይስ እና ዴልታ ተስማምተውበታል የመራብ ዩናይትድ ስቴትስ ዋ ዋሽንግተን ክፍለ ግዛት አገረ ገዢ ጄን ስሊ በበኩላቸው ከብሪታንያና አዲስ አይነት ቫይረስ ከታየባት ከደቡብ አፍሪካ ወደ ክፍለ ሀገራቸው የሚገቡ መንገደኞች በሙሉ ላስራራት ቀናት ተለይተው እንዲቀመጡ አዘዋል የብሄራዊ ያለርጂና የተላላፊ በሽታዎች ተቋሙ ዳይሬክተር ዶክተር አንተኒ ፋውቺ ግን አዲስ አይነት ቫይረስ ምናልባት እስካሁንም ቢሆን ዩናይትድ ስቴትስ ገብቶ ሊሆን ይችላል ብለዋል የጀርመኑ የመድኃኒት ኩባንያ የባዮንቴክ ዋና ዳይሬክተር በበኩላቸው ከዩናይትድ ስቴትስ ፋይዘር ጋር የተቀመመው የኮሮና ክትባት አዲስን ቫይረስ በደንብ ይከላከላል ብለን እናምናለን ብለዋል ሆኖ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ክትባቱን ጠየር አድርጎ በ6 ሳምንት ጊዜ ውስጥ ማቅረብም ይቻላል ሲሉ አክለዋል ያለም የጤና አድርጅት አዲስ አይነት ኮሮና ቫይረስ አሁን ካሉት የቫይረስ አይነቶች የበለጠ ገዳይ ለመሆኑ ምንም አስረጃ የለም እንዲህ ያለ የቫይረስ አይነት ለውጥ ደግሞ ባለማቀፍ ወረርሽኝ ወቅት ያለ ነገር ነው ስለዚህ በተጋነነ መንገድ መስጋት አይገባም ሲል አሳስቧል ይህ በዚህ እንዳለ ተመራጩ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ተናን ሰኞ በቀጥታ በቴሌቪዥን እየታዩ የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባታቸውን ተከትበዋል በገሪቱ ባሁኑ ሰዓት ከ18 ሚሊዮን በላይ የተረጋገጠ የኮሮና ቫይረስ ተጋላጭ ቁጥር ባለበት በዚህ ወቅት ክትባቱን መውሰዱ ምንም የማያሰጋ መሆኑ አሜሪካውያንን ለማሳመን በተያዘው ጥረት ነው 
ማጀርሻም የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት መስሪያ ቤቶች ኮምፒውተሮች ላይ ሰርገው በመግባት ጥቃት ያደረሱ ጣቂዎች በገንዘብ ሚኒስቴር የከፍተኛ ባለስልጣናትን ጨምሮ በካታ የኢሜል አድራሻዎችን ላደጋ አጋልጠዋል ሲሉ አንድ የሞሰኛ ምክር ቤት አባል ተናገሩ። የሀገር ውስጥ ገቢ አገልግሎትና የገንዘብ ሚኒስቴር ለሴኔቱ የፋይናንስ ኮሚቴ በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ይህንኑ ተከትሎ ሴኔተር ሮን ዋይደን ባወጡት መግለጫ የተፈጸመው ሰርጎ ገብ ጥቃት ከፍተኛ ነው ሆኖ የግብር ከፋይ መረጃ አደጋ ውስጥ መውደቁን የሚያሳይ ምልክት የለም ነው ያሉት የገንዘብ ሚኒስቴር ባለስልጣናቱም በአጥቆቹ ድርጊት ምን ያህል መረጃ እንደተሰረቀ ገና ሙሉ በሙሉ ያወቁት ነገር የለም ሲሉ ሴኔተሩ ጨምረው አስረድተዋል የዩናይትድ ስቴትስ የገንዘብ ሚኒስቴር ስቲቭን ሙኑችን ጥናት ለሲኤንኤን በሰጡት ቃል ምንም የደረሰ ጉዳት የለም ብዛት ያለው መረጃ ለመተራመሱ ያየ ነው ነገር የለም ብለው ነበር አድማጮች ለሰዓቱ ያለን ዜና በዚህ አበቃል ለሰዓቱ ያለን ዜና ቆንጆ ታይና መሰግናለሁ ክብራትና ጥሩና አድማጮች የምትከታተሉት ከዋሽንግተን ዲሲ የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ የአማርኛ ቋንቋ አገልግሎት የሚተላለፈውን ስርጭት ነው ማክሰኞ ታ 1313 2013 ዓ.ም ድረስ ግምሽቱ አስተናጋጃችሁ አሉላ ከበደለኝ ባለም ዜናዎች ጀምረው ምድብኛው ፕሮግራማችን በ22 በ25 እና በ31 ሜትር ባንዶች በአጭር ሞገድ በአዶ ሬዲዮ ኤፍኤም 94.3 እና እንዲሁም በናይል ሳት ስከምሽቱ አራት ሰዓት ይከተላል ወደ ቀዳሚው የለቱ አብይር እስከማለፋችን በፊት ቆየት ብሎ ከሚቀርቡ ዝግጅቶች አንዱን ለቅምሻ እናሰማቸው በጣም ደንገኝ ጤና በአላም መንኩትም ይፈሰማ እና ትንሽ ጊዜ ፈጀኝ ያፈብኩት ያ በጣም ትልቅ ነገር ስለሆነ ወዲያው የገባኛ መስለኝ ባለማ ከፊ ሳይንስ ውድድር አሸንፋ 400 ሺ ዶላር ተሸልመችው የ17 አመቱ አወጣት ማርያም ሞገስ ደጋይ ናት ሙሉ ዝግጅቱን ቆየት ብለን እናቀርባለን አድማጮች አሁን ወደ ቀዳሚው የለቱ አብይፈስ ዛሬ ሁለት በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ተገኝተው ከዞኑ ነዋሪዎች ጋር የተዋዩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአካባቢው የህገብ ላይነትን ማስከበር ዋንኛ አጀንዳቸው መሆኑን አስተዋቀዋል ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የሰላም ሚኒስትሯና የሀገሪቱ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ የታማጆር ሹምም ተገኝተዋል አስቴርምስ ጋናው ዝርዝሩን ይዛለች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ሲሆን በመገኘት ከተመረጡ የሀገር ሽማግሌዎች ጋር ውይይት ማድረጋቸውን የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ጌታው አብዲሳ ለአሜሪካ ድምጽ ከልጸዋል ነዋሪዎቹ በክልሉ ውስጥ እየታዩ ያሉ ችግሮችን ለጠቅላይ ሚኒስትር እንዳነሱላቸው አቶ ጌታውን ተናግረዋል አንዱ ሰላም ይጥቱ ነው ሁለተኛ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ አው እየተፈጠረ ያለው ነገር ከዞኑ አልፎ ለሀገሩ እንደ አንድ ትልቅ አሳሳቢ ጉዳይ መሆኑን ሲዙ በጣም በስፋት ነው ያነሱት ስለዚህ መንግስቱም የጭግር ባችር ጊዜ ውስጥ ማስቆም እንዳለበት እየተውሰደ ያለው ልጅያ ከተናከሩ መቀጠል እንዳለበት የሚል ነገር ነው በአጠቃላይ እንግዲህ የተነሳው ማለት ነው። በትክክል የህዝቦችን ችግር ሊያስረዱ የሚችሉ ነዋሪዎች በበቂ ሁኔታ እንዲሳተፉ አልተደረገ የሚል ቅሬታዎችን በማህበራዊ ሚዲያ ያስተራጭ ነውና በዚዙሪያ ላይ የርሱ አስተያየት ምንድነው? ከማለው ትክክል አይደለም። ማድረኩ ላይ የተገኙ ቢያንስ የዞኑ ኢስት ሚወከል ማብረሰም ነው የተመለመነው ጉሙዝ ማለፈት አማራ ማለፈት አጋው አለ ኦሮሞ አለ ሃይማኖት ማሪዎች አሉ የሴቶች አድርጀቶች አሉ በእነዚህ ሰዎች ለማዘጋጀት ነው ትልቅ ተደረገ ማለት ነው ስለዚህ እንዴ ያገኙ ሰዎች ነው እንግዲህ በጭም ሁሉም ሰው ለጋይቶ ለመናገር በአንድ ቀን እንትና ለማድረግ አልተቻለ በዚህ መሰረት በዘኑ ዋና ዋና ወነሳት ያለበት ነገር ዲላሚኑ ሰዎች ለማሳት ትሬድ ያደርጉበት ነው ታሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከነዋሪዎቹ በተነሱ ሐሳቦች ላይ የተካሄደው ውይይት ከመሩ በኋላ የሰነዘሯቸው ሐሳቦችና የሰጧቸው መመሪያዎች በተመለከተ የክልሉ መከተል ርዕሰ መስተዳደር እንዲህ ብለዋል። ሃይሞኖቶች ታውቂ የደርሻው አገልግሎት ተደራይተው እንደዚህ አይነት ተሽረሽሬ የአፍሮነት ኢስቶች ወዲቦታው የሚመለስበት እድል ወይም ደግሞ የሚመለስበት ስራ 
እንደሚሰራ ነው አሁን ሁለተኛ አሁን አምሶ አሁን ጫካ ውስጥ ያለው ሽፍታዎች እናንተ ለመጨረሻ የእርምጃ ተውስተው ወዲሳ ከይ ሸፈቱ ንጹህ አዜጎችም የተፈናቀሉ ማህበረሰብ ተሰብስቦ ወደ 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 ቂያቸው ዘለቀ ይስራ የሚሰራበት ስራው ዙሪያ ላይ ነው አንዱ ትኩረት ተጠጣጫ የተቀመጠ ሌላ የህዝብ ንግድ እንግዲህ አጠንክሮ ያለ ስራ እንደሚሰራ አጎራዎች ክልሎችም ትራክዘን የሚሰራበት ድፍ በደምሰራበት ሁኔታ ይፈጥራል ምን ዳርክሽ ነጭ ስጦ አራተኛና መጀረሻው ኢልማር ስራው የሚተናከልበት አሁን በዚህ ሰጣ ምክንያት በርካታ ለማክን ግስቃሶች ትንሽ የመከዝከዝ ነገር አለ ስለዚህ ያነንም ወለጎን የሚሰራበት ሁኔታ ይፈጥራል ምን አራቱ እና ወና ጉዳዮች ላይ ዳርክሽ ነጥቀበት የገበላይነትን የማስከበር ዘመቻው ከክልል እስከ ፌዴራል ድረስ ያሉ አማራሮች አባላትን ተሳትፎ የሚጠይቅ መሆኑንም መነገሩን አቶጌታውን አመልክተዋል ችግሮች እንዲፈቱ ፈቃታ ትሬት የሚያደርጉ አማራዎች እንዳለ ቢሆንም ቲኬት የሚባሉ ግለሰቦች ግን ለማስራውን በተፈልጎ ልክ ከመብራት አቋያ ጉድለ ተደሉ ማኖ ጉድለ የለማለት አንችል ተጀምር አሁን ቢሽራ በትልቅ አራፍነት መመራት እንዳለበት የሚል ስራ ነው እየተቀመጠው ማለት ነው። እንደዛ መደረግ አለበት እንደዚህ ሲባል ከላይ ጀምሮ ከፌደራል ጀምሮ እስከ ክልል ከክልል ማልፎ እስከ ቀበሌ ድረስ ኤስራን ሁሉ ማራፍነት መመራት እንዳለበት እንደ አንድ ዳርክሽ ነው ነው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ቤንሻን ጉልጉምስ ክልል መተካከል ዞን መሄድና ከነዋሪዎቹ ጋር መወያየት በአካባቢው የሚታየውን ችግር ለመቅረፍ አንድ ርምጃ መጓዙን የሚያሳይ ነው ይላሉ በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር የሆኑት ረዳት ፕሮፌሰር ዳምጣው ተሰማ እንግዲህ አንድ መሪ በአንድ ሀገር ችግር ላይ በአካባቢው ተገኝቶ ጉዳይ ማይት ራሱ ለችግሩ መጥቶ የለምስተት አንድ ርምጃ ተደርጎ መወሰድ አለበት ከላር አይደለም በአካባቢ የገኘው ነገር ግን እዛ በአካባቢ ሄደው ማንን አገኘው የሚለው እዛ ከባቢ ሄደ ያገኘው ቺ ማበሰ ክፍል እና የመረጃ ጥራት በተለይ ደግሞ ኮንስፓየር የነደረክ እዛ ካባቢ ያለው ችግር ኮንስፓየር የነደረክ ድል ስላለው እና ካውንቶች ግን ላይ ያለው ስላሉ እነሱ እነሱ ነገሮች ከአጠጥቶ የተደረገ ግን ይመከሆነ በአካባቢ ያላቸው ጉብኝት ለጥሩ አጋጣሚ ነው የሚወሰደው ለመጠይቅ ሁሉ ያመቻልታቸው በግልጽ ለመጠየቅ ያመቻል ወጥኛ ሲግናል ሰጠው መጣዋል ብዬ ነው ማሰበው ማለት በንግግራቸው ላይ አማራሮችን ወደ የገደራ ነው ከዚህ ለማማራር ያቶ አሻድ ለይ መንግስትና በተለይ በአካባቢ ላይ ተሰኝነት ያላቸው የበጎሳና በባህላዊ ግንኙነት ከማህበረሰብ ጋር የሚገናኙ የጉሙዛ አማራሮችን ይመለከታል ስለዚህ ለነሱ ሲግናል ሰጠዋልና ትዛዝም ነው የጣን ጠቅላይ ሚኒስትር የተናገረው ንግግር 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 የፖለቲካ አጣጫ በመሆኑ ያንን ሰመር ጉዞ ውሳኔ ያላማታለፍ ቀጣጥ ለሚያጠጥ አማላካች ነው እንግዲህ ችግር ተግዘት ችግር ይፈታል ባይባል እንኳን ቢያንስ ቢያንስ ዛካሪ ያለው አማራሮች ችግሩ ስካሉ እንዲተነቀቁ እንትጋት እንዲያድርጓቸው ያረጋል ተጋጥ መፍጠር ደግሞ አንዱ በችግር መፍቻ መንገድ ነው ዘላቂ እንኳን ባይራንም በግዚኡ ትጋት ፈጥሮ የጥቃት ትጋት ብኛል ወይ ደግሞ ጋይ ርጨው ወሰድ ብኛል ብሎ ሲያስብ ለጭብሮቹ መፍቴ ራይስት እንኳን ከማበጣስ ይቆጣባል በእያምናል በውይይቱ ላይ የሰላም ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል የመከላከያ ሚኒስትሩ ጠቅላይ ኢታ ማጆርሹም ጄኔራል ብርሃኑ ጁላና ሌሎች የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ተገኝተዋል ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አስቴርምስ ጋናው ባህርዳር ለዘ ገባው አመሰግናለሁ አድማጮች ተከታዩም ወደ አዲስ አበባ ይመለሰናል በሱዳን እና በኢትዮጵያ መካከለ ያለው የድንበር ችግር የብዙ ኃይሎች እጅ አለበት ሲሉ የጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ተናገሩ በሁለቱ ሀገሮች መሪዎች መካከለ ግን ችግሩን ለመፍታት በጎ ፍቃድ አለ ነው ያሉት በሰሜኑ ኢትዮጵያ ክፍል ጦርነት አለ የሚባለው ግን በመገናኛ ብዙሃን ብቻ ነው ሲሉ ቃል አቀባዩ አስረግተው ተናግረዋል ለስካቸው አማ በዛሬውለት በሚኒስትር መስሪያ ቤቱ የተሰጠው እንዳይጣይ መግለጫ ተከታትሎ ተከታዩን አድርሶናል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ካለ ከባ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዛሬ አመሻሹ ላይ ተርተውት በነበረው ጋዜጣ የመግለጫ በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል ባለው ድንበር ያልተካለለና ያልተለየ ክፍል በመኖሩ የቆየ ዓለም አገባት ቢኖርም ባሁን ወቅት ይህን ችግር የሚያወሳስቡ ሌሎች አይሎች እንዳሉ አስተዋወቁ እነዚህን በስም ያልተከሰዋቸው አይሎች የተለያዩ ፍላጎቶቻቸውን ለማሳካት ሲሉ የለንበር ችግሩን ሁለቱ ሀገሮች ለመፍታት እንዳይችሉ 
በአካባቢው መረጋጋት እንዳይኖር የተቻላቸውን ሁሉ ያደረጉ እንደሆኑ ተናግረዋል ጉዳዩን ከታላቅ ጉዳይ ስግድው ጋርም የተያዘ እንደሆነ ተቆመዋል እኛ ድንበሩ ልዩነት የለም አይደለም እየተባለው እድ ግን በድንበሩ ላይ ያለን ልዩነት ሰላማ ቢሆንም እንገድ ዲፕሎማቲክ ቢሆንም እንገድ እንፍታው ነው ይሄ ሌሎቹ እንዳይጠቀሙ የሚል ሌሎቹ ግን አንደ ደቡብ ሱዳን ይሄዳሉ አንደ ሰሜን ሱዳን ይሄዳሉ ካርቱም በላግዜ ታንዛኒያ ይሄዳል ሩዋንዳ ይሄዳል ቡሩንዲ ይሄዳል ኮንጎ ይሄዳል እነዚህ ተፋስሶ አካባቢ ማንጃባብ ነገር አለ ይሄ ማንዱ ቻሌንጅ ይሄ ይከተላል ምናልባት ይሄ ግድቡ ነገር ተ እስከም ጀርሶ አልቆ አንድ አይል ማመንጨት ስለጀመር ድረስ ይሄ ነገር የግድቡ ንደት ለማስተዋወል በየጊዜው የሚደረግ ነገር ስለሚሆን ዊ ካንት ዊሽ ይተወይ ለምን ሆነ ብለን ምንለው አይደለም ቃላ ቀባዩ በሱዳን መንግስትና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል ይህን የድንበር ችግር ለመፍታት በጎ ፈቃድ እንዳለም ይናገራሉ ይሁንና ይህን የሁለቱ መንግስታት በጎ ፈቃድ በተግባር ለመፈርጎም ብዙ እንቅፋት በቅርብም በርቁም አለ ይላሉ ያን ያለ ነው ፕሮፖጋንዳ አይደለም ከሱዳን መንግስት ጋር አይደለም ችግሩ ሱዳን መንግስት በሊደርሺፕ ደረጃ ሶ ፋር ፖዚቲቭ ነው ከኛ ጋር መዋጋቱን አይፈልግም ይሄ ማለት የማይጠቀም እጅን እንድጎትት እግሩን እንድጎትት የሚያደርጉ ኃይሎች የለም ማለት አይደለም ሱዳናኛ ማhall ክፍተት መስጠር ማለት ትልቅ ሎተሪ ነው ባይ ዘ ለሌላ ኃይል ትልቅ ጆከር ነው እና ያን ጆከር ለማሳብ ቢደረግ ጥረት የለም ማለት አይደለም በሪጅኑ ያለው አንሄልዚንት ንሱ ነው ዚጋ ጂኦፖለቲክስ የሚጫወታቸው ነገሮችም አሉ ባይ ዘ ዌይ አሁን ጂኦፖለቲክስ እንል ዳይናሚዝሙ ምራሱ የተቀየረ ነው ለምሳሌ ወጅቡቲ አምስት ስድስት ለላህያ ያለን ያሉ በተካቢ ነው አገሯ ትንሽ ናት ምናልባት ገምጎፋ ክፍለ ሀገር የሚባለውን አታክል ይሆናል ነገር ግን እዛ ያለው ኃይል ቀላል ኃይል አይደለም ስለዚህ ዩ አር ዲሊንግ ዊዝ ኦል ዲስ ፎርሴስ ሁለት አንድ ማህ ሚድል ኢስት ይሆነ ያለው ነገር ታውታላችሁ ከዚህ ጋር እኛ ጋና ውስጥ ከመሆን ነገር ይልቅ ኮይት ወይም አርንዶ አረብ ሀገር የሚሆን ነገር ነው ይበልጥ አፈክት የሚያረጋል ምንም እንኳን ጥቅሮችም ብንሆን አፍሪካ ውስጥም ብንሆን ቀይ ባህር ማዶ ያለው ነገር ነው ኖር አፈክት የሚያረጋል እዚህ ዌስት አፍሪካ ወይም ሴንትራል አፍሪካ ካለው ነገር ይልቅ ምናቱም የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱም በጣም ሰፊ ነው ኢምፓክቱም ቀላል አይደለም በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለው ድንበር በወረቀት ላይ በመለየትና በምድር ላይ በመከለል ለማህፀን ብዙ ንቅፋቶች ዛሬም እንዳሉ አምባሳደር ዲና አመልክቷል ስለዚህ ከሱዳን ጋር ያለው ነገር ኦሬዲ ቦርደር ዲማርኬት በማድረግ ለተፈታት ሲል ይሆናል ለም ሰዎች ሄዷል ግን እሱስ ቢሆን ባንዴ የሚፈጠም ምክንያቱም ብዙ አመታት እዚህ ቦርደር ላይ ሲሰሩ የነበሩ ኮሊጎች አለውን እኛ ማህል ማአት ጊዜ ቦርደር ኮሚሽን ተብሎ ይከዳል አንዴ የእንትና መስመር ይባላል አንዴ እዛ መስመር ይባላል አንዴ ታሪክ ይተከሳል ይበተናል እሱም ቢኮዝ የተለያየ ኢንትረስቶች ይዛው ስለሚገቡ ማለት ነው በትግራይ ክልል መንግስት ከሳምንት አጥፍት ህግ ማስከበሩ የውጊያ ምራፍ እንደተጠናቀቀ ቢገልጽም አሁንም ጦርነት እንዳለ እየተነገረ ነው ይህም በአለም አቀባዊ ተቀባይነት ያገኘ ይመስላል ተቃራኒው ወይም መንግስት የሚለው ኡነት ከሆነ በዲፕሎማሲው መስክ በቂ ስራ እንዳልተሰራ የሚሰጡ አስተያይቶች አሉ ለዚህ ምን አስተያይት አሎ ለሚለው የጋስተኛ ጥያቄ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ምላሽ ሰጥቷል በሰሜን ጦርነት አለ የሚለው አክቹሊ የለም አሁን ጦርነት ነገር ግን በሚዲያ ላይ ኃይለኛ ጦርነት አለ እንደተባለው ምክንያቱም ኔትወርኮቹ በመራብ በተለይ በመራባርን በአውሮፓ ያሉ ኔትወርኮች በጣም ብዙ ናቸው ሊደር በዛን ሰዓት ከነበረ ሰው ጋር የፈጠሩ ተራጅነት ነው በጣም ትልቁ ነው የሚታይባት ወዳጅ የነበሩ የውጪ መዋቅር ገንዘብ ይከፈላቸው የነበሩ ኮንትራክት በቢዝነስ ምዝ ያካቢ ስራ የሚሰሩ ፌክ ቢዝነሶች ብዙዎች አሉ ባይ ዘይ ጋምቤላ ስቶን ፌክ ቢዝነስ ፌክ ኢንቨስትመንት ማአት ነው እርሻ ብሎ ይገባል የርሻ ላይሰንስ አለው ምንም ርሻ አይደለም የትራክተር ገንዘብ ይበደራል ምንም ትራክተር አይገዛም ባዶ የገና ምንሞቱ በበርካታ ነገሮች አሉ እና ያ ኢንትረስት ያ ቤስት ኢንትረስት ሚዲያ ላይ አንጦርነት እንዳለ ነው ያቀረበ ያለው ሁኔታው ከዚህ ላይ ያለው ጣምባሳደር ዲና እንዲ ይገልጹታል ወረቤት ሀገሮችም እነዚህ ጓንዳ ሄደን ፕሬዚዳንቱ ይሰድ ያስ ጥሩ ነው ቀጥሉበት ቶሎ ግን ጨርሱ ሩዋንዳ ሄደን ዘሰንቲ ኬንያ ሄደን ሲሰድ ዘሰንቲ ቶሎ ጨርሱ ካዥዋልቲን ቀንሱት ግን የገማ አስከበሩ ይዱ መንግስትና አንድ ክፍለ ሀገር መንግስትና አንድ ቡድን ፌደራል መንግስትና አንድ የክልል እንት በኩል ለብላ የሚደረደርበት የተመገረ ይላል ቴክሳስ ውስጥ ረፍሻ ብንነሳ አሜሪካ መንግስት ቴክሳስ ውስጥ ካሉ አንድ ረባስ ጋር አይተረተረ እነሱ የማያረጉት ነገር እኛን አርጉ ቢሉ ምን አልባት ተጽኖ ሊሆን ይችላል እንጂ ትክክል አይደለም ስለዚህ አውሮፓ ውስጥ ግን ፕሬዠር አለባቸው ለምሳሌ አውሮፓ ህብረት እንደ አገር አይደለም እንደ አውሮፓ ህብረት የአክቲቪስቶች ፕሬዠር አለ የሚዲያ ፕሬዠር አለ የሲቪል ሶሳይቲ ፕሬዠር አለ የፓርላሜንታሪያንስ ፍሬንዶች የነበሩ የነሱ ፕሬዠር አለ አላቀባዩ አንድ አንድ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ድርጅቶች የሚያሰራጫቸው የሐሰት ዜናዎችንም እንደ ምሳሌ አንስተው ነበር በተጨማሪም ቃላቀባዩ በጀጋ ተኮድ ዲፕሎማሲና በሌሎች መስኮች ተከናውኗል ያሏቸው የሳምንቱ
በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሄረሰብ አስተዳደር ዞንና በአፋር ክልል አጎራባ ጮረዳዎች በተከስተታይ ግጭት በህይወትና በንብረት ላይ ጉዳት ደርሷል ግጭቱ ከዚህ ቀደምም ከነበረው የተለየ መልክ አለው ተብሏል መስናራጊ ዘገባ አለው ካፋር ክልል የሚጎራበተውና ግጭቱ የተከሰተበት የባቲ ወረዳው አስተዳዳሪ መሐመድ አብዱ ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ማምሻውን በሰጡት የስልክ ቃለ ምልልስ በተፈጠረው ግጭት ጉዳት ዳርሷል። ካፋርና ባቲ ወረዳው መካከል ግጭት ተፈጥሮ ግጭቱ ያው የታወቀ ነው አዲስ መደብ ነው ወደ ሰባት አመት ያስቆጠረ ነው የግጭት ከተጀመረ ያው ስካሁን አልጠባጭም ይሄ ግጭት የሚካሄድባቸው ቦታዎች የት አካባቢ ናቸው? ቡርቃ ምትባልና አብላሎ ባቲ ወረዳ ጫጫቱ ቀበሌ ዶማ የቆርቲ ቀበሌ መካከል ጥብስ ሰዓት አዲስ አብነት ዘራተ በቃ የግጭት ከተጀመረ ከግጦሽ ሳርና ከውሃ ጋር በተያዘ ግጭቶች በተለያዩ ጊዜ አፍሲከሰቱ መቆየታቸውን ያስታወሱት የወረዳው አስተዳዳሪ በቅርቦ የተፈጠረው ግን ሌላ አላማ አለው ባይናቸው ድሮ ማፈርና ኦሮሞ ያው ጣላን በተለያየ በግጦሽ በሳር ወይም በውሃ ላይ ምናም በቃ ብዙ አካባቢ ዝም ብሎ ግጭት ተፈጠረ ነበር በዛው ሽማግሌ ላይ ተጣረቃም አሁን ግን ያደረለም ጉዳዩ ስለ ግጦሽና ስለ ውሃ ምናምን አይደለም ስለ መሬት መስፋፋ ጉዳይ ነው እንደምታወቀው ቡልቃ የሚባል ቦታ አማራ ክልል ማሬት ነው ያው መከላካ ካምፕ እዛ ቦታ አለ መከላካ መጥቶ እዛ ተሰፍሮ ያው አማራ ክልል ብዙ መስፋፋት ተጠይቆ ነው በዛ ሁኔታ ነው ዳይ ተፈሮ ነበርው ደግሞ የባቲ ወረዳ አንድ ቀበሌ ነበረች እነዛ ይሄ ወደ 300 ተካባቢ ቤቶችም ነበሩ ከዛ ለመከላካ ካምፕ ለቆመ ነው ወደ ሌላ ከተማ ምዛው አካባቢ ከወደ ላይ ተመልሶ ቤታቸው ያቋቋመበት ሁኔታ ነበር ስለዚህ በዛ ደረጃ መከላካ እዛ ተገባ በኋላ ያን ግዜ አፋር እዛ ተባብ ያን አፋር አልነበረም ያ ኦሮሞ ነበር እኛ ፖሊስ ምንም እዛ ተሰሩ ነበርኩ ያን መከላካ እዛ ተገባ ያን ተከትሎ አሁን ቡርቃ የምትባል ቦታ ላይ ተፈር ሰራሉ በዛ ግዜ ያው በሰላም ምናምን እሬ ህ ጉዳይ ያሉ የኛ ህዝብ ያነሱ ነበር በዛም ነበሩ አማራሮችም ያነሱ ነበሩ ያለፈ ከዛ በ2008 ተካባቢ ደግሞ የኛ አርሶ አደር ሚኦይቶ ምትባል ቦታ ላይ ያው መሬታቸው ላይ ማለት ነው ወጣትም ምንም ተደራይቶ ዛ አታክልት ምናምን ሲጀምሩ በዛ ያም ለማት እንዳለ አታክልቱ ምንም 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 በላውንቸር እና ምናም መጥቶ ያቃጥላሉ ያ መሬት እስካሁን እንዳደረ ነው የደረሰው ጉዳት ይታወቃል በግልጽ አው ቤቶችም ተጣጥሏል እንደዛ የሰው ህይወትም ያለፋል ምን ያህል ቤቶች ተቃጥሏል የሰው ህይወት እንደም ታችም ካላይ ማልቋል ቤቶች ግን ወደ 30 በላይ ቤቶች አሁን ተጣጥሏል መረጃው ነው አሁን ኮሚቴ ያቋቁመን በቪዲዮም በተለያየ እንትን እየሰሩት ነው በሰው ህይወትስ ላይ ሰው ህይወትም አልፋል ወሰኑ ማሉ ምን ያህል ይሆናሉ ወደ አንድ አምስት መሰለኝ የመቅሰል ጉዳት እየደረሰባቸው ወደ 10 ሳይሆን አይቀርም ያው መረጃ አብዶ ተላጠረኩ የኦሮሞ ብሄረሰብ አስተዳደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አህመድ አሰን በበኩላቸው የግጭቱ መንስኤ ይህ ዓለም ተወቁን ያስረዳሉ የግጭቱ መንስኤ እስካሁን ድረስ ማውቃል ተቻለም ስለዚህ የተለየ ነገር የለም ሁለቱም ህዝቦች መካከል ያው ቆየ አብሮነት የነበረ ከዛ ወጣ ያለ ግጭት ነው የነበረ እና የጠራ ያለ ጉዳይ ነው ማለት ነው የተለየ ሲሎ መገለጫው ወይ ማሳያው ምን ይሆን ከዛም ያለ ግዜ ሰደ ቶክስ የነበረበት ነው ማንደር ላይ ነው ቶክስ የነበረው ስለዚህ መገለጫው ደግሞ ቤቶች ሊቀበሉ ይችላሉ ሶም ተፋተፈውባቸው መድረኮችና ከርሶም በፊት የነበሩ አማራሮች በነበሩባቸው አጋጣሚዎች በሁለቱ ብሄረሰቦች መካከል ያለው ልጅነት እንዲጠብ በአገር ስማግሌዎችና በሃይማኖት አባቶች ጭም ርቅ ሲካሄድ ነበር ይህ የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ስማግሌዎች ርቅ ፍሬማ ሆኖ መዝለቅ ያልቻለው ለምን ይሆን ዲቴል ገመና ተናተን የሚፈልጉ ሆኖ ታጣይነት ያለው ስራ በመስራት በኩል ያለ ክፍተት መስሎ ይሰማኛል እርቆች ከወረዱ በኋላ የህዝቡን አብሮነት የሚያጠናክሩ የልማት የመልካም መስተዳድር የጋራ ተጠቃሚነቶችን ሊያሰፍኑ የሚችሉ ስራዎችን መስራት ይቀል ሁለተኛው ጉዳይ ከጠጣው ማቋያ እዛ ካቢ ላይ ችግር መስጠር የሚፈሉ የሚፈልጉ ግለሰቦች በተለያየ መንገድ የሚገለጽ ችግሮችን የሚፈጥሩ አካላትን ለይቱ ታጣይነት ያለው ስራ መስራት የሚጠይቅ ነው የሚሆነው እንደምታስተውሰው ከአዳር ጋራ ባለፋመት ረጅም ጊዜ ወሰደ ረጅም ሂደት የተጓዘ ተነበረ የተሰመ ነው ያልዘለቀበት ዋና ምክንያት አንዱ በጋድሌ መልክ የሚፈጸሙ ግድያዎች እና ከዚህ ከዚህ ጋራ ያዙ እነዛን ደሞ ተከትለን ዋናነት አጣይነት ያለው ስራ መስራት 
ባለመጣኑችም የተፈጠረ ነው ጋድሌ ሲገድም ወንጀለኛ ነው ማያዝ ያለበት አማራር መስጠት ማካባቢ ላይ የተወሰኑ ክፍተቶች አሉ የህዝብ ትክክል ሊሆን አይችልም ይሄ ጉዳይ ካፋር ክልል በኩል ያለውን መናሽ ለማግኘት ተደጋጋሚ የስልክ ከጥሪ አድርጊ አልተሳካልኝም እንዳገኘው ግን አስተያታቸውን ለማካተት ሞክራለሁ ያም ሆኖ በአካባቢው የሚንቀሳቀሱት የአፋር ዲሞክራሲ የፍታይ ፓርቲ ሊቀመንበር መሐመድ ዳውድ እና ግንቻቸው ግጭቱ ለኛ ምግራ የሚያጋባ ነው ሲሉ ገልጸውታል ለምሳሌ በፈለጥ 183 በመቶ ምለት በኢትዮጵያ የተከፈተው የመንግስት የግልበታዊ ምዛውት የተከፈተው በየክልሉ የነበሩ የአማራ ተወላጆች የሆኑት የመንግስት ተራተኞች እንደሆኑ መንግስታዊ ካሌሎች ክልሎች ከፍራስ ሲባረሩ ሲፈናቀሉ እና ግን በአፋር ክልል ከፍራይ ተባረሪ መንግስት ሁሉ ተራተኞች ሆነ በመምህራንም የተባረሪ አንድም ሰው አናበሪም ምክንያቱም አፋር ጥሩ ባይሄድ ሲላለው በበሂሉ ከሁሉም ጋር አብሮ ማብላት አብሮ በሰላም ለማለው ስለሚፈልግ ነው ታካባቢው ብዙዎችን አቅፎ ደግፎ የሚኖር ነው ብለዋል በቅርቡ ያያየን ያለው ነው በሽምግልና የታረቁ ካቢዎች ጭምር ነው ግጭት የተፈጠረውና ይሄ እንዴት ሊከፈት ይችላል እንግዲህ ይሄ ነገር እንግዲህ ያውነኛም ራሱ ግራ እየገባን ነው ምክንያቱም እነዚህ የያሰረ ቢልስት ነው እነኛ አማንሲው ከፍሪ ያመስገን ያን ግን ያው ካወራ እስከ ከበለ እስከ ክሬዚ ያለው ባለሙ በመንግስት ወጥተኝ ሆኖ በአጠቃላይ አሉ ግን ታው ስለዚህ ይሄንን ትን ነከለው ያሰለ ያለ ነው ከደንሽ እነኛ ይሄን እንግዲህ ግን አሰስበናል ስለዚህ ይሄን ነገር ፓርኪንግ ካስን ነከለው ሲካል ማጣ አሁን ቢሆን እሄ ችግር በየጊዜው ይከፈታል ይሄን ችግር በዘላቂነት ለመቅረፍ ካፋር ክልል ጋር የተደረገ ግንኙነት ይኖር ይሆን የብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ መላሽ አላቸው በነገራችን ላይ ከመጪውም ጊዜ በላይ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ለዚህ ጉዳይ ትኩረት ሰጥቶ በጋራ እየሰራ ነው ዞኑ ብቻ ሳይሆን የጋራ አማራር እየሰጠ ነው ያለው ከዚህ ጎን ለጎን ክልላችን አፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጋር የሚያደርግ ኮግኒዮንስ እንደተጠበቀው ነው እኛም እንደወራው ብሔረሰብ አስተዳደር ከአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እስከ ክብር ፕሬዝዳንት ድረስ በየሚዘልቅ ረጋጋሚ ግንኙነቶችን ያደረግን ነው የቶክስ ማረስ ቆም ስራውን እየሰራ ነው ክብር ፕሬዝዳንቱ ጋር አደረግናቸው ስለ ረሳ መስተዳደሩ ጋር ማለት ሆኖ ነው የአፋር ረሳ መስተዳደር ረሳ መስተዳደር ማለት ነው ከዛ ቆየ ከሳቸው ጋር እየተገናኘን ያሉ ችግሮችን እየፈረዳን ታች ያለ አማራጥ ትክክለኛው መረጃ እንዲሰጣቸው መነሻ እየሰጠን በዛ አግባብ ነው ችግሩን ለመፍታት ጥረት ያደረግን ያለ ነው የፌደራል ፖሊስ ከተማን ጀምሮ በአካባቢው በመገኘት ወጥረቱን ማርገብ ስራ በመስራቱ አሁን አንጻራይ ሰላም ኖሩን ካካባቢዎቹ የደረሱን ጥቆማዎች አመለክታሉ። የቶክስ ማቆሙ ስራ እንደተጠናቀቀ ያማራር ለማማራር ውይት ከነገ ጀምሮ እንደሚከሄድ የብሔረሰብ ዞን አስተዳዳሪ ገልጸዋል። ላሚር ከደምጽ ሬዲዮ መስፈን አራጌ በመተከልና በወልጋ በተደጋጋሚ ዜጎችን ከጥቃትና ግድያ መታደግ ያለመቻሉ ተችግሩ የተሰጠው ትክረት ውጤታማነት ማነስ ነው ሲል ኢትዮጵያ ዜጎች ለማብራይ ፍት ፓርቲ ዜማ ባለፈው ሳምንት ፓውጣ መግለጫ አስተዋቀ የችግሩ መንስኤ ለማወቅም የራሱን ትረት ያደረገ መሆኑ ተጠቅሟል መልስካቸው አመሃ ዝርዝሩን ይዟል ኢዜማ በሶፍ ባሰራቸው መግለጫ ባለፈው ስድስት ወራት በእነዚህ የሀገሪቱ ክፍሎች ከሰባዊ ረራይ ውጪ አሰቃቂ ድርጊቶች የተፈጸሙ መሆናቸውን አስተውሶ በመንግስት የተወሰሩ ትርምጃዎች ግን ችግሩን የማይመጥኑ ናቸው ይላል። በዚህ ምክንያት የንስዋን ህይወት ዛሬም የጠፋ መሆኑና የዜጎችን ደህንነት የማይተበክበት ሁኔታ ስለተፈጠረ በአካባቢው የሚኖሩ ዜጎች የፌደራል መሆነ የክልል መንግስታት በህይወት የመቆየት ዋስትና ሊሰጡን አይችሉም ብለው እንዲያምኑ የሚገደዱበት ደረጃ ላይ ደርሷል ይላል መግለጫው መግለጫው መሰረት አድርጎ ቢዩኤ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡት ለፓርቲ ኮሙኒኬሽን ቡድን መሪ ላቶ ዘራለ ወርቃ ገኘው መግለጫውን በእነዚህ የሀገሪቱ ክፍሎች የተለየ ችግር ያለ በመመስል መንገድ በህይወት ለማንሳት ለምን ፈለጋችሁ እንዴት ያቄ አቅርቦ ነበርም ሰው የተመረጠ ጥቃት እንዲደርስበት ከፍተኛ መፈናቀል ያለበት ቦታ ነው ብለን መግለጫው ተናል መንግስቱም ጉዳዩ ያቋል አሁን የትላንትናው መግለጫ ያሰነገበት ምክንያት ቦታዎቹን ካለማወቅ ወይ ደግሞ ችግሩ እንዳለ ካለመረዳት የመጣ አይደለም ብለን ማመን አይደለምና ችግሩ ትኩረት ሰጥቶ መስኪ የመስጠት አቅም ማለት ወይ ደግሞ መስኪ ያለ መስጠት ችግር ነው ብለን ስላመንን ነው እና ትኩረት ሊሰጥ ይገባል የሚል አቅጣጫ ለማሲያዝ ነው ከዛው ጪ ግን የመግለጫውን ምይዘት ካየው በጣም በተደጋጋሚ ቦታዎች ላይ ጥቃት እየደረሰ ነው ከዛም ደግሞ በዘለለ የሚያሳስብ ደግሞ የክልል አስተዳደሮች ጉዳዩ ላይ ሲጠየቁ ባላፈለች ውስጥ ያለ ማየት ለገሩን አሳሳብ ያረጋል ከዚህ ከተጠየቀ ሰው የለም ከዚህ በፊት ፈርመጀት ተሰደበት ሰው የለም ስለዚህ ምንም ችግር የለባቸውም ደግሞ ያን 
አቶ ዘላለምን የዚህ ችግር መንሲዎች ምንድን ናቸው ብሎ ፓርቲያቹ እንደሚያምን ወይም በዚህ ረገድ የተለየ ያካባቢው ሁኔታ ትንታኔ ፓርቲያቹ ይኖረው እንደሆነም ቪዮኤ ጥያቄ አቀርቦላቸዋል ወለጋካቢ ኦነክሽን የሚባለው ቡድን ይንከሳከስ ኔሪያ ነው ለሶስት ጊዜ ተደጋጋሚ ጥቃቶች እና አርክቴክቶች ተሰርተው ነው ይሄንን መንግስት ያቀዋል የሁሉም ከስካሴ እንዲታወቃልና እንደ መንግስት ከጀርባ ያሉ አይኖችን በደንባትም ተመስጥ የመስጠት ኃላፊነት አለባቸው እኛ ግን እንደ ፓርቲ ሁሉንም የሚያሳስበን ድንገት ምንም የማይታወቅበት ቦታ ላይ ምን መረጃ የሌለን ቦታ ላይ እንደዛ አይነት ኢንሲደንት ይፈጠር ወይ መንግስት መረጃ የሌለው ቦታ ላይ እንደዛ አይነት ኢንሲደንት ይፈጠር ድንገት አይ ጥቃት ነው ወይ እንደ ምሽብር ጥቃት ነው ሊሆን ይችላል እነዚህ ጥቃቶች ግን ተደጋግሞ የሚፈጸምባቸው ቦታውና ለመንግስት የሚታወቁ ቦታዎች ናቸው ተለዩ ቦታዎች ናቸው ዝብን አይደል ያጠቃ ያለው እንደምታዩት ሶሻል ሚዲያ ተቀብሎሽ ናቸው ታርጌት ያደረጉ አንድን በሄረሰብ የነግዳል ዘመቻው ስለገቡትና ይሄ በመንግስት ደረጃ አናሊሲስ ተሰርቶበት የተሸነፈ ካለው ኃይል ጋር ጉልበት ያለው ነገር ከሆነ አይ አይቲንክ በጊዜ ተቆርጦ ሊጣል የሚገባው ነው ይሄ ነው ማለት አቶ ዘላለም መሆኑ ፓርቲው እንደሚሉት ዋናው ችግር ለዚህ አካባቢ በቂ ትኩረት አልሰጠም የሚል ይመስላል የተከለው ሲዛውን ካየ በኮማንድ ፖስት መተዳደር ከጀመረ ምን ያህል ጊዜ ነው ከላቻ ኮማንድ ፖስት ከተቋቋመ እዛ ቦታ ላይ በጣም ረጅም ጊዜ ነው ባለፉት 3 አራት ወራት ኮማንድ ፖስት ስር ያለ ቦታ ላይ ማክ በኮማንድ ፖስት ስር ያለ ቦታ ስር ነው እንደዚህ ለጥቃቶች እየተፈጸመ ያለና ጉዳዩ በደንብ ማጥናት ይፈልጋል ይሄኛ የትክክለት ጉዳይ ነው ብለን ያለው ለዚህ ታውቅ ለማካባቢ አደጋ ያለ እንደሆነ ትክክለት ሰጥቶ መስጠት የመስጠት ችግር አለ ብለን በእናንተ ምዲያ እንዳላችሁት ችግሩ ለማስቆም በቂ ትክክለት አልሰጠው ምን ይለው ትክክለቱ የወደለው ከየት ነው ከፌደራል መንግስቱ ነው ከግሉ መንግስት ነው ወይም ከተጓራዳች ክልሎች ነው ምንድን ነው ትክክለት ስትሉ ምን ማለት አቸው ነው እዚህ ላይ ሁለት ነገር ነበር መመሰለ አንደኛ በቀበም እንግዲህ እንዳየነው የቤንሻንጉል ክልል የሚያስተዳድረው የቤንሻንጉል ብልጽግናና የአማራ ክልል እንዲያስተዳድር ያለው የአማራ ብልጽግና እንግዲህ የሰበርሽ የሚሰጣቱት ምንልሶች ይያየን ነው አላፊነት ከመውሰድና አካባቢ ላይ የተፈጠረውን ችግር ከመፍታት ይልቅ የክልሎቹ ጉንዮሽ የፉክቻ አድርገውታል ጉዳይ ነው ያው ለችግሩ መጀመሪያ በቤንሻንጉል ክልል ደረጃ ለመፍታት ተሞክሮ አቀፈዋል አልተቻለ ስለአልተቻለ በፌደራል ደረጃ በመከላከያ ስራይት የሚመራ ኮማንድ ፖስት ተቋቋመ ይህ ኮማንድ ፖስት ምንድን ሊፈታው አልቻለም እሱ ዛ ያለ ነው ዜጎች እየተገደለው ይሄ የሚያሳየው መንግስት ለእንደዚህ አይነት ፖኬት ቦታዎች ትኩረት ከመስጠት ይልቅ ኃይል ሚዛኑን ወደ ሰሜን አድርጓል ወይ ደግሞ እንግሊዝ ያለውን ጦር አውጥቶ ይሁን ወይ ዛ ላይ ትኩረት ያለ ማድረግ ችግር ነው እንጂ ያመጣው ከክልል አልፎማ ቤንሻንጉል ክልል እንደማይችለው ወደ መከላከያ የሚመራ ኮማንድ ፖስት ተቋቁሞ እሱ ነበር ኦፕሬሽኑን እየመራ የነበረው አሁን እሱም እያለ ሰዎች ከተገደሉ ቦታው ላይ ኮማንድ ፖስት ተቋቁማል ግን በትኩረት ስራ እየተሰራ አይደለም ኮማንድ ፖስት ማቃቋም ብቻ ውጤት ያመጣ ይችላል እና ትኩረት አጥቷል አጥንሽናችን ወይ ወደ ሌላ ቦታ ሄዶ ትኩረት አጥቷል ያለበት አንዱ ምክንያት ይሄ በሁለቱ ክልል ያስተዳደሩ ባሉ ኃይሎች ማከል ደሞ ምን ያው ደሞ ሽኩት ላይ ተሳሪ ይሄ እንደ ፓርቲ የፓርቲያቺ ውስጥ ጉዳይ ቢሆንም እንደ መንግስት ግን አገር እየመሩ ያሉ ፓርቲዎች በአደባባይ እንደዛ እኔ ሽኩቻ ውስጥ ሲገቡ ስለታይ ሌላ ሳሳቢ ራስን ጣጥ ይወራባል የቤንሻን ጉልን ብልሽግናና ያማራ ብልሽግናና ያው ደግሞ ምክንያቶች ይስተይና አካባቢውን ተክላላ ስጋት እንዲኖርበት አድርገውታል በጣም ሆለታይል ኤሪያ ነው እንደምጣቀው ያ ካላቁ ዳሽ ግድብ ያለበት ኤሪያ ነው በጣም ሰፊ የሆነ ቦርደር ከሌላ ሀገር ጋር ምን ንጋራበት አካባቢ ነውና በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግም ቦታ ትኩረት ተነስቷል ብለን ነው የምናው የፓርቲው የኮሙኒኬሽን ቡድን ኃላፊ እንደሚሉት ከሆነ ድርጅታቸው የራስ ሩ መዋቅር ተጠቅሞ የመጀመሪያ ደረጃ ጥናት አድርጓል በቅርብ ጊዜም ስፋትና ጥልቀት ያለው ጥናት ለማካሄድ ቡድን ያሰማራል ከዚህ ወንሳት የራሱን ምክር ሐሳብም ያቀርባል ብለዋል መልስካቸው አማ ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ አድማጮች አሁን ንግድና ምጣኔ ሀብት ባለፈው ሳምንት ጀመር ያደረግነው ክብር ነው ባለፈው ሳምንት ጀመር ያደረግነው ክብር ነው ንግድና ምጣኔ ሀብት ምሽቱ ይዞ ይቀርባው ወጣቱ ይሰራል ወጣቷ ተሰራለች የሚለው የማስተር ካርድ ፋውንዴሽን ፕሮጀክት እንዳሮፓን ዘመን አቆጣጥር በ2030 ዓመተ ምህረት 10 ሚሊዮን ወጣት ኢትዮጵያውያንን ስራ ለማስያዝ አልሞ በመስራት ላይ መሆኑን ነበር ያመለከተው የ300 ሚሊዮን ዶላር መነሻ ብጀት በመመደብ የተነሳው አልማቀፉ ግብረሰና የድርጅት በተለያዩ የሙያ መስኮች የሰለጠኑ ወጣቶችን ክሎት በማሳደግ ለስራ ቀጥር ዝግጁ ያደርጋል ራሳቸውን ድጅት ማቋቋም ለሚፈልጉ የፈጠራ ዝንባሌ ያላላቸው ወጣቶችም የገንዘብ ድጋፍ ያመቻቻል ከራሳቸው ማልፎ ሌሎችን እንዲረዱ የሙያ የገንዘብና ያቅም ግንባታ ድጋፎችን እንደሚያደርግም ይናገራል 
በአፍሪካ ወደ 30 ሚሊዮን በኢትዮጵያ ደግሞ 10 ሚሊዮን ወጣቶችን በ10 አመት ውስጥ ስራ ለማስያስ ለተነሳው ድርጅትና ፕሮጀክቶቹ የሚያስረዱን አቶ አለማየው ኮንዴ ናቸው ቀደም ሲል ብሩዋንዳ አሁን ደግሞ በኢትዮጵያ የማስተርካርድ ፋውንዴሽን ተወካይና የስራ ምሪ ሆኑት አቶ አለማየው ኮንዴ በዛሬው ውይይታቸው ደግሞ ብሩዋንዳ ስለነበረው ተምሳሳይ የስራ ልምዳቸውና ወይ ኢትዮጵያ ከመጡን በኋላ ስለአስተዋሏቸው ጉዳዮች ያላቸው ልምድ ያካፍላሉ አቶ አለማየው ኮንዴን ያወያዩ የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ተረጀ ደስታ ነው የሩዋንዳ ነገር ካነሱ ተሱን አነሳቦታለሁ ይሄ ነበር የታሪ ኮንሳይና ምን እንደ ሩዋንዳ ያዩት ልምድ እና ያንን ወደ ኢትዮጵያ ማምጣት ብቻልበት ሁኔታ አለ ጥያቄ ጠየቅኝ ደረጃ ገና ኢትዮጵያ ለምንጣት ስትራቴጂ ላይ ተናደርክ በኢትዮጵያ ትራቭል ፈጠራ ኮሚሽን አስተባባሪነት ኢትዮጵያ ያሉ ዋና ቁስ ሚኒስትሪ ኤክስፐርቶችን ወደ ሩዋንዳ ጋብስኳቸው እኔ ሩዋንዳ ዛ ካንትሪ ሄድ ነበርኩና ሩዋንዳ ጋብስኳቸውና ለአንድ ለሳምንት ሲኑና ሩዋንዳ ያሉ አንድ አንድ ነገሮችን ይያቸው ይሄ ሩዋንዳ ብዙ መማር የሚችለው ነገር አለ ለምሳሌ ሩዋንዳ ዴቨሎፕመንት ቦርድ የሚባል እዛ ዋን ስቶፕ ሾፕ የሚባል ቢሮ አለ አንድ ወጣት እዛ ቢሮ በገባ በሶስት ሰዓት ውስጥ ትንሽም ድርጅቱን ተመዝግቦ ጋር አግኝቶ ከዛ በኋላ የታክስ ታተሱን አግኝቶ ተንዘከት እንደላገኝ በቻ በሞባይል ያንን በ3 ሰዓት ቪዲዮ ውስጥ ተመዝግቦ ይጨርሳል እና ያ አሁን ለወጣቱ በጣም እንትን ነው ወደ የሚቀጥለው ስራ ያሸጋግራል እና አንድ ቢዝነስ ለቢዝነስ ዴቨሎፕመንት አሁን እዚህ ማገር የእንቅስቃሴው ከፍ ያለ ነው እዚህ ማይቻልልና ዘ ኢዝ ኦፍ ዱይንግ ቢዝነስ በጣም ቀላል ነው እዛ አንድ ሰው ቢዝነስ ለመስራት ከፈለገ ፕራይቨት ኬክር ላይ ለመንቀሳቀስ ከፈለገ ኬክ ገንዘብ ያገኛል እንዴት ያገኛል በምን መንገድ ነው የሚሰራው ማን እና ኮነክት ያደርጋል በተመዘገበ በ3 ደቂቃ ውስጥ ሞባይል ፎን ውስጥ ሁሉም ኢንፎርሜሽን ያገኛል ቤት ኔት እንዳለበት ያቃል ምን ማድረግ እንዳለበት ያቃል ምን ያህል ጊዜ ታክስ እገዛ እንደሚያገኝ ያቃል ከዛ በኋላ ደግሞ በእንቅስቃሴ ውስጥ ደግሞ የሚያስፈልገው ችግር ካለበት ቤት እንደሚሄድ ያቃል ይሄ ነው ጣቶች ከፍተኛ እንቅስቃሴ ነው በሞባይል ነው የሚከፈለው እንደዚህ የብር ትራንዛክሽን ወይ ሩዋንዳ ሸኒን ትራንዛክሽን አይኖርን ብዙ ሁሉ ነገር በሞባይል ነው ሼፍ ማድረግ ይችላል በድር ለማግኘት በጣም ብዙ ችግር የለባቸው ምክንያቱም ብዙ ድርጅቶች እነሱን ይሄ የሚያያዛ ኮላተራል የሚባለው ነገር የሚሸፍኑላቸው ፈቃደኛ ድርጅቶች ይኖራሉ እንደዛ ነውኛ ባስተርካድ ፋውንዴሽን ውስጥ እዛ ምን ሰራ ትልቁ ሰራ በሁለት ትልልቅ ስራ ነው ያለን እዛ አንደኛው የቱሪዝም እና ሆስፒታሊቲ ላይ ነው ሩዋንዳ በጣም ጥሩ የቱሪዝም መስህብ አላት በቱሪዝም ቫሊ ቼን ደግሞ በጣም ብዙ ነው ሆቴሎች አሉ አርቲፋክት የሚሸጡ ወጣቶች አሉ ቱሪስት ጋይድ አሉ ቺትሪንሽ ሰንደቃ ለማ ባንዲራ መሰራ ምግብ የሚሰሩ ደሆን ባሊ ቼን ላይ ነው የሚሰራውና እዛ ላይ ወደ 40 ሺህ ወጣቶችን እንዴት አድርገው እንደሚሰማሩ ነው ዲጃን ያደረግ ነውና በዚህ ላይ ሩዋንዳ መንግስት ደግሞ በጣም ከፍተኛ ደረጃ ወጣት ሰፖርት ያደርጋቸዋል የላይኛው ትልቁ ስራችን ሩዋንዳ ውስጥ እናልባት ለኢትዮጵያም ትምህርት የሚሆነው በተለይ ሰከንደሪ እና ኤለመንተሪ ስኩል አስተማሪዎች ላይ ፎከስ ያደረገ ነው ደረጃ በጠይቅ አሁን አንተ የሰከንደሪ ስኩል አስተማሪ የት እንዳለ ታቃለ የሰከንደሪ ስኩል ሳይንስ አስተማሪ የት እንዳለ ታቃለ የት በአስተማሪ በይወት የት እንዳለ ምን እንደሚሰራ ወይ ሙ የኬሚስትሪ አስተማሪ የማስተር አስተማሪ ኤግዛክትሊ አይደል ብዙ ሰከንደሪ አስተማሪዎች ኢንቨስተር አስተማሪዎች ጥሩ አይከፈላቸው አንድ ቦታ ላይ ይገባሉ ከዛ በኋላ ዘቀሩ እዛ ከቀሩ በኋላ ይወልዳሉ ሌላ ፕሮሞሽን ካላገኙ ወይ ትምህርት ካላገኙ ወይ ብቻ በዛው ድሮ በተማሩት ላይ ይቀራሉ ብዙ ቻፕሊስ አገሮች ውስጥ ይሄ ትልቁ ችግር ነው ስለዚህ ከንደይ ስኩል ላይ ለማስተምሩ አስተማሪዎች ትልቅ ካፓሲቲ ቢልድ የሚያደርግ ፕሮግራም ዲዛይን አድርገናልና በከፍተኛ ደረጃ ሰከንደሪ ስኩል አስተማሪዎችን ወደ የሚቀጥለው ብቃት በማብቃት አንደኛ ሴንቸሪ ቴክኖሎጂ አንደኛ ሴንቸሪ ትምርታቸውን ማጎልበት ከዛ በኋላ መንግስትም ሪኮግናይዝ አድርጓቸው ፕራይቬት ሴክተር ሪኮግናይዝ ታቸው ወደ የሚቀጥለው ደረጃ ማፍቃት የነሱ መንቀቃቃት ተማሪዎችን ወጣቶችን እንደገና መንግስት ያነቃቃል ስለዚህ የሮዋንዳ ፕሮግራማቸው ትልቁ ትምህርት ለኢትዮጵያ የሚሆነው በተለይ ጥቃቅን እና አነስተኛ ኢንዱስትሪዎች ላይ ቱሪዝም ቫሊ ቼን ላይ የሚናት ቼን የላቸው እንግዲህ ከመታበስለው ሴት ጀምሮ ቱሪዝምን ከኤርፖርት ጀምሮ ከጎሬላ የሚታይበት ቦታ ድረስ ብቻ ማአት ነገር አለ ወይንም ደግሞ የኮንፈረንስ ቱሪዝም አላቸው በጣም ትልልቅ ኮንፈረንስ ሆሎች አሏቸው እንዴት አድርገው እንደምትስቡ ወጣቶች በኮንፈረንስ ቱሪዝም ላይ ምን ያህል ፓርቲሲፔት እንደሚያደርጉ ሆቴሎች ላይ ከሆቴል መስተንግዶ ከታች ጀምሮ እንዴት አድርገው እንደሚሰሩ በተለያየ ቦታ ላይ ሆቴል ውስጥ እንደሚሳተፉ ማለት ያቅታል በጣም ብዙ ወጣቶች በዚህ ቱሪዝም ሆስፒታሊቲ ላይ 
ፓርቲሲፔት ያደርጋሉ እና ኢትዮጵያ ትልቁ ተስፋችን ያ ነው አሁን በጣም ብዙ ሆቴሎች አሉ ቱሪዝም እና ኢንዱስትሪ አንድ ትልቁ አጥቃጫ ነው መንግስት የሚያስቀምጠው እኛ አዘ ፕራይዮሪቲ ሴክተር መጥተን ያየ ነው ከመንግስቱም ጋር አላይን የምናደርገው ቱሪዝም እና ኢንዱስትሪ አንዱ ሴክተር ነው ያ ማለት እንግዲህ ቱሪዝም እና ኢንዱስትሪ ከሆቴሎች ጋር መስራት ይቻላል ነው ከነሱ ጋር በዛ አጥቃጫ ሊተው የሚችሉ በጣም ብዙ ወጣቶች አብሮ ሊስተካከሉ ይችላሉ ከመኪና መንዳት ከታክሲ መንዳት ጋር የተገናኘ ከምግብ ማብሰል ጋር የተገናኘ ቱሪስቶችን ከወዲ አውዲ ከመውሰድ ጋር ቨርቹዋል ቱሪዝም ነው ሁሉ ለመጀመር የሚቻልበት ኮንዲሽኖች አሉ አንድ ፕሮፖዛሎች እየመጡ ነው በጣም ኢነዚቲ ዞን ፕሮፖዛሎች ሰላይ በቱሪዝም መስክ ላይ ሊሰራ ምንችልበት እነዚህ የዘረዘሩ ልኝን ለምዶችና ተሞክሮዎች በኢትዮጵያ ተግባራዊ ለማድረግ እስካሁን ምን ተስፋ አይተዋል ምን ያህል እየሰሩበት ነው በዚህ ዙሪያ ላይ እንግዲህ እኔ እንደ ተመጣው አንድ አመት ከመናምኔ ነው እና ኢትዮጵያ የተመለስኩ ከ17 አመት በኋላ ነው እና ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ መስከን ለመስራት ብዙ ጊዜ ለመከርና ወይ ሰጥ ኢመርጀንሲ ኖራል ወይ እንደሞ ይተላየ ነገር ችግር አለ ይባልና እንመለሳለን አሁን ግን ከመጣን በኋላ ዲጂታል ቴክኖሎጂ መጠቀም መቻል ባንኮች ማረጃ ፎካደኝ መጠመር ብዙ የወጣትን ተቀጣሪነት ወጣትን ወደ ስራ ሊወጡ የሚችሉ ኢንፍራስትራክቸር መዋቅሩ እየሰፋ መጥቷል ትንሽ የሚያበረታቱ ሁኔታዎች ብዙ አሉ ለምሳሌ አሁን እኔ አንድ ምሳሌ ብስጥ 24000 ማይክሮ ኢንተርፕራይዞችን በዚህ በኮቪድ ምክንያት ከስራ ወጥቶ መከፈት ስለላ ኮቪድ ሲመጣ በሙሉ ለዚህ ማይክሮ ኢንተርፕራይዞች ለቀ በቃ ምንም አረጋችሁም ሰራተኞቻችሁ ሁለትም ሶስት የሚኖራችሁ ስራችሁ በት ነው ተለየ አሁን እነዚህ ወደ መንግስቶ እንዲያደርጉ ለማድረግ ስሞል ኢንተርፕራይዞችን አራት አምስት አስርት ከተሩ ድርጊቶችንም በት ነው ራሳቸው ነው የውጡት ወደ ስራ ለመመለስ አሁን አንድ ሬዚሊየንስ ፋንድ የሚባል ወደ 24 አምስት ሚሊዮን ዶላር ፕሮግራም ከፈተ ነው እንግዲህ ሊንሰራ ያፈልግ ነው ከባንኮች ጋር ነው እና ትልቅ ኢምፕሩቭመንት ነው ባንኮች ቃደኛ ሆነው እነሱ ምራታቸው እናን አንድ አንድ ወጣቶች መስፈልግ አይችሉ ከበር ለማድረግ እንዲቻሉ ተብሎ ካለ ምንም ኮላተራል ካለ ምንም አስገዳጅነት ይሄንን አቲ ይሄን አታቲ ሳይባሉ ወጣቶች ገንዘብ በቅድሚያ የሚያገኙበትን መንገድ ዲዛይን ለማድረግ ከሌሎች ከጆክሬሽን ኮሚሽን ከፋርስ ኮንሰርት ጋር ከክፍያ ጋር እና ዳሽንና አዋሽ ባንክ ጋር በመተባበር አሁን ትልቅ እንቅስቃሴ ነው እኔ ከዛሬ በተመጣጠ ፍት እኔ ከዳሽን ባንክ ወይም ከአዋሽ ባንክ ጋር ለመስራት እንመጣለን ብለ አሰብ እና በጣም ምድጅር ነው ፖሊሲያቸው ነው ምን ሰማው ኮንታክቶች ጋር ለመስራት ኢንፍራስትራክቸር ያላቸው እነዚህ ወጣቶችን በተለይ ማይክሮ እና ስሞል ኢንተርፕራይዞችን እንደ አጋር እንደ ደንበኛ ወደፊት ደንበኛ ለማድረግ አስተባዋቸው አሁን ግን ታይ ብዙዎች ባንኮች ዲፓርትመንት አላቸው ማይክሮ እና ስሞል ኢንተርፕራይዝ ዲፓርትመንት አላቸው ለወጣቶች ኦፕንሊ ራሳቸውን ከፍተው ለማበደር ያስባሉ በኢትዮጵያ የማስተር ካርድ ፋውንዴሽን ተወካይና የሰላም ሪ ከሆኑት አቶ አለማየው ኩንዴ ጋር ያደረግ ነው ውይይት በዚህ አላበቃም ሙሉን ውይይት በደረጃጻችን ማድመጥ የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ደረጃ ደስታ በሳይንስ ውድድር 400000 ዶላር ያሽነፈች የ17 አመት ወጣት በአለም ዙሪያ ያሉ በአስራዎች እድሜ የሚገኙና ለሳይንስና ለሂሳብ ትምህርት ፍቅር ያላቸው ልጆች በእያመቱ የሚወዳደሩበት ብሬክትሩ ጁኒየር ቻሌንጅ የተሰኘ ችሎታቸውን የሚያሳዩበት የጥሎ ማለፍ ውድድር የዘንድሮ አሸናፊ በካናዳ ተወልደ ያደገቹ ማርያም ወገዝ ጋይ አጠቃላይ የ400000 ዶላር ሽልማት አግኝታለች ስምንት የቆየ ባለም ላይ ከተወዳደሩት 5600 ተማሪዎች ማከል አንደኛ በመውጣት ይህን ስኬት የተጎናጸፈችውን ማርያም ሞገስንና ወላጅነቷን ምራዊት እየብና እንደጋግራለች እንደሚከተለውም ታቀርባለች ካናዳው ስቶል ተደገቹ የ17 አመቷ ማርያም ሞገዝ እጋይ ለመጀመሪያ ጊዜ በተወዳደረችበት ዓለም አቀፍ የሳይንስና ሂሳብ ትምህርት ውድድር ማሸነፏን የሰማችው ጥቂት ተማሪዎች ርቀታቸውን ጠብቀው በተቀመጡበት የትምህርት ቤቷ ክፍል ውስጥ በቪዲዮ አማካኝነት ነው ለትምህርት ቤቱ ገቢ የማሰባሰቢያ ስራ ላይ ለመሳተፍ በሚል ሰበብ ተጠርታ በቦታው የተገኘችው ማርያም ውድድሩን እንዳሸነፈች ሲነገራት በድንጋጤና ባለማመን ግራስ ትጋባ የውድድሩ አዘጋጆች በለቀቁት ቪዲዮ ላይ ይታያል በጣም ደንገጭ ነበር አላም መንኩትን ሰሰማው እና ትንሽ ጊዜ ፈጭኝ ያሰምኩት ያ በጣም ትልቅ ነገር ስለሆነ ወዲያው 
የገባኝ አይመስለኝ በአለም ዙሪያ ከ13 እስከ 18 አመት የድም ይከለል ውስጥ የሚገኙ ልጆች የሳይንስ ወይም የሂሳብ ጽንሰ ሀሳቦችን የሚያስረዳ የ3 ደቂቃ ቪዲዮ በማዘጋጀት በሚወዳደሩበት ውድድር ማርያም ያሸነፈችው ኳንተም ተነሊንግ የተሰኘ የፊዚክስ ጽንሰ ሀሳብን በግሏ ጥንታና ተረርታ በቀላልና ለማንኛውም ሰው በሚገባ መልኩ ማስረዳት በመቻሏ ነው ዝምብኝ ሰበ ፊዚክስ እና ሰበ ኳንተም ሜካኒክስ እና በዛ የተገናኙት ነገሮች አነባለሁ እና ቪዲዮች ምናምን አያለሁ መጻፍ አርቲክሎች ምናምን አነባለሁ እና በሱ ላይ ተማርኩት የሃይ ስኩል ደምስ ሳይደበም የኳንተም ቴክኖሎጂ እና ኳንተም ፊዚክስ ሰለዚ በራሲ የፈለኩኝ ያነበብኩኝ ነው የተማርኩት ከዛ በዚህ ለቪዲዮ ውድድር መምረጥ ሲኖርብኝ ኳንተም ቴክኖሎጂ ማዘጥኩኝ በመቶ 24 ሀገራት የሚገኙ 5600 ተማሪዎች በተሳተፉበት የዘንድሮ አመት ውድድር ማርያም አንደኛ ሆና በማሸነፏ በአጠቃላይ 400 ሺ ዶላር የተሸለመች ሲሆን 250 ሺ ዶላሩ የሷን ትምርት ወጪ መሸፈኛ 100 ሺ ዶላሩ ለምትማርበት ትምርት ቤት 50 ሺ ዶላሩ ደግሞ በቅርብ ስትረዳትና በውድድሩ ስታበረ ታታት ለነበረችው አስተማሪዋ የሚሰጠ ነው ይህ ለትምርት ቤቷ ትልቅ ደስታ እንደፈጠረ ማርያም ታስረዳለች በጣም ደንገጣው ነበር እና በጣም ደስ ብሏቸው ነበር እና ትልቅ ነገር ነው ለትምርት ቤታችን ገንዘቡ ለማጅ እንዲደርሳቸው አዲስ ሳይንስ ላብ ይከፍታሉ ልጆች ሞ ሳይንስ እንዲወዱና ሳይንስ እንዲሞከሩና ኤክስፒሪመንት እንዲያደርጉ ሁሌ የሆነ ነገር ሰጠየቅ አስተማሪ ታገዘኛ ልጅ ትላዳኛ ልጅ ሁሌ ሰበ ሳይንስ እንናጋገራለንና በሱ እርዳታና በሱ ኢንትሩዚያዝም በጣም ሰፖርት አርካኛለች ዘንድሮ 12ኛ ክፍልን አጠናቃ በመጪው አመት ወደ ዩኒቨርሲቲ የምትገባው ማርያም በሙዚቃና በስዕልም የተካነች ናት የዚህ ስኬቷ ዋና ሚስጥር ግን ከጀርባዋ ሆነው ድጋፍ የሚያደርጉላት ወላጆቿ መሆናቸውን ትገልጻለች። ለጅነት ጀምሮ ሁሌ መፈልጋን ነገር ሁሌ ያክዝኝ ነበርና ሰፖርት ያደርጉኝ ነበር የሆነ በሳይንስ ይሁን በሙዚቃ ወይ በስዕልና አርት ይሁን የሆነ ነገር ከፈለኩኝ ወይ ከጠየኩኝ እስከሚችሉ ድረስ ያ የማርያም እናት ወይዘሮ መርሃቢት እዩብ የልጇን ማሸነፍ ስትሰማ የተሰማትን ስሜት ለመግለጽ ቃላት ያጥረኛል ትላለች አላምነሽን በቃ ምንለሽ እንትና አትሬ ምና ምን አልኮት ከዛ እሷን አላምን ይይ ጋዜጠኛው ነው ይሁን ካሜራ ኩዋል ለነዚ ይወሽች ይቀለደች አይደለምና አሸንፋለሽ ይሄ ጋራሴን መቆጣጣጥ አቃሴን በጣም አለቀሽኝ እና ይሁን ምን ሳፋፉላህ ነበር ለበላ ከዛ በቃ አታኒም ከነት ይጃማይ ይሮጥኩት በቃ ልጆችን አፋፍሽ ይሮጣል ይሄ ቤት ነጥች ምራሹ በቃ ግን ይያለክሳ በዩሃት ቁጥር ምን ምንሽ ነው ጥቅኛሽ አላቅም ቢሰማኝን ስሜ በዩሃቴ ለመጀመር በላይቱን የሚሰማኝን ስሜ ከማወቃቀር ይያርኩኝ በቃ ኤቭሪዴ አሁንም ድረስ ነው ምንሽ ልካን ቀልብ ይሰነቃ ያስደነግጥኛል በቃ ሁሉ ነገር መልወጡ ምናምንና እግዚአብሔር ይመስቀን በጣም ደስ 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 ይናገር ነው ሙሉ ግዚያዋን ማርያምንና ሌሎች ሁለት የ15 እና የ3 አመት ልጆቿን ለማሳደግ እንደሰጠች የምትናገረው መርሃዊት ማርያም ከልጅነቷ ጀምሮ የትምርትና የማንበብ ፍቅር እንዲኖራት መጻፎችን በመግዛትና በማንበብ ታበረታታት ነበር ለልጆች ስኬት ትልቁ ቁም ነገርም ወላጆች ግዚያቸውን መስጠታቸው ነው ስትል ተመክራለች እኔ የሰጣዋቸው ጊዜ ነው በቃ በቃ በስ ፍቅር ፍቅር ነው የሰጣው ሌላ ምን ነገር አይደለም ልጆች ትልቅ ቤት ውስጥ ስላኖርሻቸው ውድ ነገር ስለገዛሽላቸው ስላዝናናሽ በገንዘብ አይደለም ልጆች ከማን በላይ እኛ ነን የሚፈልጉት ከማን በላይ እኛ ነን የሚያቀያነን ኢንቫይሮንመንት ነው ለነሱ የፈጠርኩትና አሁን እኔ ለሌላ ሰው መነክረው ስለሽ ከባድ ነው ህይወት በርቅጥ እዚያ ጋር ግዴታ መስራት አለብሽ አላገኝም አለገን ምንም ነገር ይሁን ጊዜ ለልጆቻችን መስጠት ስፔሻሊ አሁን ብዙ ጊዜ ወላጆች እኛ ላይ ያለ ችግር ማየው በጣም ስክሪን ላይ ልጆች ጊዜያቸውን ያጠፋሉ። በተቻለ አቅም ያን ነገር ሊሚት ማድረግ ብንችል ከልጅነታቸው ጀምሮ ራሳቸው ኤክስፕሎር እንዲያደርጉ ማድረግ 
ማርያም በዚህ ውድድር ስታሸነፍ የመጀመሪያ ካናዳዊት መሆኑን ተከትሎ የካናዳ ጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ አኩርተሽናል የሚል መልእክት በትዊተር አማካኝነት አስተላልፈውላታል ለማርያም ይህና ከመላው ዓለም የሚደርሷት የደስታ መግለጫዎች ካሰበቹ በላይ እንደሆነ በደስታ ተናገራለች ሰማሪዎች ለኮዲንግ ነበር በኢሜል ጀስቲን ትሩዶ ትዊተር ጉሽ ማም ብለው ከዘን ደሳዩ አሳቀኝ ለምን ደውና አላቀን በቃ ማሸነፍ ካሰኩት በላይ ብዙ ነገር ያመጣ ስለሆነ ጀስ ጋር ነው የነበር ማርያም ባገኘ ቹ የሽልማት ገንዘብ አሜሪካ ሀገር ባሌ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ፊዚክስ ማጥናትና ትልቅ ቦታ መድረስ እንደምትፈልግ ነግራናለች ለአሜሪካ ደም ዘጋባ ስመኝሽ የቆየ ሳፌርፋክስ በርጂኒያ የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ የአማርኛ ቋንቋ አገልግሎት በ22፣ በ25ና በ30 ሜትር ባንዶች በአጭር ሞገድና እንዲሁም በናይል ሰዓት በየቀኑ ከምሰሳት ጀምሮ በሚያስተላልፉ ስርጭት ለዛሬ ያዘጋጀው የአምሳ ፕሮግራም ዝላይ አበቃ ስናጋጃችሁ ሐሉላ ከበደ ከቀናባራችን ብርሃን ኃይሉና ከለቱ ዋና ዘጋጅ ሰለሞና ባተ እንዲሁም ከተቀሩባል ደርቦቻችን ጋር በዚህ ውስጥ እናበታለን አሁን የትግኛው ስርጭት ይከተላል በእኔ በኩል ሰላም ተናደሩ